Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 34 minutos. Hace minutos escuchamos a la viceministra de gobierno, Ana Changuín, sustentando la postura del Ejecutivo respecto de la consulta popular, eh, que obviamente tiene como, como uno de sus, de sus puntos centrales eh, la, la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En atención a dos preguntas, la una tiene que ver con la forma de elección. Se plantea que ya no sean elegidos los consejeros mediante la vía del voto popular, lo que está vigente desde la elección de 2019, sino que los elija la Asamblea Nacional. Y por otra parte, se plantea el retiro de la atribución nominadora de autoridades de control que actualmente tiene el Consejo de Participación y Ciudadanía y Control Social y se lo traslade también a la función legislativa. Pero además, esto ya es un hecho, la consulta popular inevitablemente va a ser el mismo domingo 5 de febrero, cuando los ecuatorianos elegiremos autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales, y por cierto, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí, como yo lo había notado en algún momento, Beltis, amigos y amigas, va a ocurrir que vamos a recibir tres papeletas para elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, para hombres, para mujeres... Y para y delegados de los pueblos y nacionalidades y la papeleta además de la consulta popular. O sea, vamos a elegir a los consejeros, pero además vamos a pronunciarnos sobre esas dos preguntas vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este escenario, ¿cómo ve Augusto Verduga, que está con nosotros conectado de modo telemático a esta hora? Él es candidato a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va, Augusto? Qué gusto, bienvenido, buen día. Me salió hasta el rima. ¿eh? ¿Qué tal, Fabricio? Un gusto saludarlo. Eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, efectivamente es una elección bastante sui generis, ¿no? Eh, porque vamos a encontrarnos con una lista kilométrica de dignidades a elegir. Y no solo eso, sino como usted bien anota, eh, se tendrá que también votar por la consulta popular, ¿no? Eh, es curioso porque justamente eh, una de las banderas de lucha, ¿no? De Guillermo Lazo siempre fue el siete veces sí en el gobierno de Moreno, ¿no? Una de esas cosas, eh, eh, de, de, digamos, de, de esas banderas de batalla de la consulta anterior fue precisamente darle una nueva forma de designación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que quiere hacer ahora es justamente lo contrario. Entonces, esto devela una penosa realidad, ¿no? La democracia sirve solo cuando es funcional a mis intereses económicos, cuando es funcional a mis intereses políticos. Cuando no me es funcional, entonces la democracia ya no sirve, ¿no? Eh, digo que no sirve porque la consulta popular es una trampa. Esto, esto de la extradición de los narcotraficantes, reducir el número de asambleístas, como que si eso fuera a cambiar eh, o mejorar la calidad del proceso legislativo, es un engaño, ¿no? Lo único que está detrás de esa consulta popular es apoderarse de las autoridades de control, que le sigan siendo funcionales, porque también en la letra chiquita del contrato, que son los anexos a las preguntas, se establece ahí unas transitorias, en virtud de las cuales se van a prorrogar en funciones las actuales autoridades de control, eh, entiéndase, el señor Río Frío en la Contraloría, la señora Diana Salazar en la Fiscalía, que son absolutamente funcionales al gobierno de turno. Así que... Eh, un llamado también a que la ciudadanía conozca los anexos que lea la letra chiquita del contrato para votar a conciencia. Abogado Verduga, buenos días. Eh, le saluda Belki Sánchez. Habrá eh, ciudadanos que se pregunten, bueno, ¿por qué...? Eh, Querer ser parte de esta institución, del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué querer postular a una institución que eh, de alguna u otra manera, desde hace un tiempo para acá, desde hace un buen tiempo para acá, eh, está muy venida menos, cuestionada, eh, ahora mismo a través de la consulta se busca quitarle estas atribuciones de designación de las autoridades en el tema de lucha contra la corrupción, que básicamente es otro de los aspectos por los cuales también... Eh, se creó esta, esta entidad, esta institución, eh, los resultados eh, quizá no han saltado a la vista. Eh, ¿Por qué querer ser parte del Consejo de Participación? Yo he dicho en mis redes sociales que estoy motivado a ser consejero de Participación Ciudadana para devolverle ese prestigio popular que se supone que debe tener esta entidad. ¿no? Ciertamente a los consejeros que han estado en funciones les ha quedado muy alto el cargo, ¿no? Y esto es porque sencillamente se han dedicado al reparto de autoridades de control cual botín entre piratas y no se han dedicado a potenciar otras herramientas o mecanismos de participación ciudadana y de control social, como el, como el nombre del ente lo indica, y que yo diría son incluso hasta más importantes que este rubro de designación de autoridades de control. El tema de los observatorios ciudadanos, las vedurías ciudadanas, fiscalizar, por ejemplo, el cumplimiento de los presupuestos participativos en los gobiernos autónomos descentralizados, en los municipios, eh, los gobiernos provinciales, eh, verificar que los, los ejercicios de rendición de cuentas sean realmente transparentes, ¿no? Todo eso, la lucha contra la corrupción, como usted bien lo señala, 
todo eso hace parte de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora mismo estas atribuciones son letra muerta, porque ciertamente constan en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la Ley Orgánica también del Consejo de Participación Ciudadana, y son letras muertas porque no se han activado. Yo nunca he escuchado un proceso de, de corrupción que se haya originado por un informe, eh, una denuncia ciudadana que, se, que, que, que haya investigado ¿no? un presunto acto de corrupción. No he escuchado nunca eh, que se haya llevado adelante un proceso de fiscalización de los presupuestos participativos de los gobiernos locales. Nada de esto se ha hecho y eso es finalmente lo que me motiva a participar de esta, digamos, de, de, en esta consejería. Yo sé que el camino es puesta arriba porque apenas tenemos un mes de campaña formal y hay que ejercitar un poco la pedagogía con nuestros compatriotas ¿no? para que sepan que este, este consejo puede ser ciertamente un poderoso instrumento de emancipación social más allá del desprestigio al que ha venido sometido en los últimos tiempos. Ahora, usted acaba de señalar una de las atribuciones, y esa atribución, digamos, voy a hacer a mirar retrospectiva a la constituyente 2007-2008, cuando se debatió la eliminación, y esto fue lo que ocurrió, se eliminó la denominada C4, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y la atribución de lucha contra la corrupción se la trasladó a ese naciente organismo, que era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que usted dice es verdad, en el sentido de que el Consejo, básicamente el país se ha enterado de su capacidad nominadora, pero muy poco de procesos de participación ciudadana y control social, y prácticamente nada sobre la lucha contra la corrupción. ¿Quién garantiza, Augusto Verduga, que esto va a cambiar a partir del 14 de mayo del próximo año con el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y le digo esto porque no es que el actual no ha hecho nada, ni el anterior, ni el anterior, ni el primer Consejo Transitorio hizo algo en el tema de lucha contra la corrupción. Augusto Verduga. Es interesante esto que dice Fabricio. Mira, yo tengo una intuición. Me parece que este tema de la designación de autoridades de control eh, ciertamente es un, una cuestión que, que, que es del interés económico, yo diría, del gobierno nacional ¿no? y algunos intereses políticos de por medio. Es un bulto bastante grande ¿no? y que a veces no le, no, le, no le da tiempo liberado a los consejeros para ocuparse de estos otros menesteres. Aquí hay una gran paradoja, fíjense ustedes. Eh, si es que de, de prosperar esas dos preguntas en la consulta popular, paradójicamente... ¿No? Los consejeros de participación ciudadana tendrían más tiempo liberado para ahora sí promover con fuerza los mecanismos de participación ciudadana y de control social. Eh, más allá de eso, creo que se debe hacer, digamos, una, una reforma, digamos, que no prospere la consulta popular. Debería entonces hacerse una reforma para que los concursos de oposición y méritos sean más céleres, sean más rápidos, no tomen demasiado tiempo. Ahí tenemos casos patéticos, por ejemplo, defensor público general, una persona que ha estado... Eh, que fue designado en la época del Trujillato lleva más de cuatro años en el cargo sin haber pasado por un concurso de oposición y méritos lo mismo ocurre con el Contralor lo mismo ocurre con autoridades como el CNE con el, tri como el Tribunal Contencioso Electoral eh, con el Defensor del Pueblo todo eso debe analizarse y el futuro Consejo de tener esa atribución todavía de la nominación de autoridades debería proponer una reforma ¿no? legal a efectos de que estos concursos sean más céleres, más rápidos y más transparentes ¿No? Sobre el tema de la lucha contra la corrupción, eh, habría que indagar, un llamado también a la ciudadanía, que, que, que analice la trayectoria de los candidatos. Yo sé que está un poco cuesta arriba, ¿no? Y es difícil pedirle a nuestros compatriotas que se ocupen de estos menesteres cuando más de dos millones y medio de personas padecen hambre en este país, ¿no? Y no tienen cómo parar la olla. Pero hay que hacer el ejercicio porque de otra forma ya sabemos que si votamos mal, digamos el Estado de Derecho se va a volver a desmantelar, vamos a tener autoridades de control funcionales a ciertos intereses políticos y no cumpliendo las labores que establece la Constitución y la ley. En declaraciones de previas que he podido revisar a medios de comunicación, usted ha señalado la intención de impulsar procesos de fiscalización a quienes se merecen. ¿A qué se refiere? Yo he hablado de la lucha contra la corrupción y he hablado de la fiscalización de eh, sobre todo de la función ejecutiva de la corrupción de la función ejecutiva por ejemplo, para, para muestro un botón hay un observatorio eh, que es el observatorio de gasto público que es una iniciativa de la sociedad civil que yo sigo bastante de cerca hace pocos meses atrás, como ustedes conocen sacó un informe bastante revelador sobre la deficitaria ejecución presupuestaria de algunas carteras de la función ejecutiva ¿no? en sectores tan sensibles como el Ministerio de Salud Pública en sectores tan sensibles como eh, trabajo entonces, qué importante que sería, ¿no? Que iniciativas que vengan desde abajo, como los observatorios ciudadanos, tengan el aval, cuenten con el aval del Consejo de Participación Ciudadana, para luego interpelar a los, a los órganos del poder político, a los órganos del poder público, a efectos de que se realice una suerte de careo, ¿no? Una asamblea popular, ¿no? Esto hace parte de las atribuciones que tiene el Consejo, para que los personeros del observatorio, junto con la autoridad observada, ¿no? Puedan... Eh, 
verse en una audiencia, ¿verdad? Y que se rindan cuentas a los ojos y de todo, de todo, lo, de, de todo el país, ¿no? Nada de esto se ha hecho. Y cuando hablo del trabajo de fiscalización, me refiero precisamente a llevar adelante este tipo de iniciativas, ¿no? Esto está en la ley. O sea, lo más radical que puede hacer un consejero de aquí por delante es aplicar lo que ya establece la normativa. Nada de esto se ha hecho porque, insisto, están más dedicados a la politiquería en la designación de autoridades de control los consejeros en funciones. Ahora, eh, usted, usted nos habla de esa politiquería en la designación de autoridades de control. Le pregunto a usted, y, y aquí hagamos un ejercicio también de autocrítica, Augusto. Eh, lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana desde su nacimiento no ha garantizado concursos, digamos, lo suficientemente transparentes. Siento yo que es así. Tuvimos un contralor que en su primer concurso sacó 100 sobre 100. En su segundo concurso el mismo contralor sacó 96 o 94 sobre 100. Tuvimos una vicepresidenta del, de, de la Corte Constitucional que sacó 100 sobre 100 y todos sabemos lo que pasó con estas autoridades. Eh, y siempre han existido este tipo de críticas sobre la transparencia de los procesos de designación. Pasó antes el Consejo Transitorio del doctor Trujillo pasó en el Consejo del Doctor Trujillo y pasa en el actual Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales hay un segmento de la opinión pública que plantea que el Consejo no siga designando autoridades de control. Y yo le pregunto a usted si en este país es tan complejo garantizar transparencia en un proceso de designación de autoridades de control. Augusto Verduga. Fabricio, creo que el diseño, el diseño de la designación de autoridades de control amerita también una reforma, ¿no? Yo ahora mismo no puedo hablar, avanzar de las propuestas de de, que tengo en mente para impulsar el trabajo del Consejo, pero fíjese usted, a mí me parecería un ejercicio interesante a efectos de justamente reducir el tiempo que toman estos concursos, que ciertamente son demasiado largos y tortuosos, y también transparentarlos un poco más. Debería existir al menos unas tres fases para estos concursos de oposición y mérito. Una primera fase donde se analicen los méritos, ¿no? las carpetas de los postulantes. Una segunda fase donde, sea, donde efectivamente la ciudadanía tenga derecho a la impugnación ciudadana. ¿no? Y una tercera y última fase, piénsese por ejemplo en un ejercicio como este, una tercera y última fase donde, digamos, las personas que sacan 90 sobre 100, ¿verdad?, eh, pasan a esta tercera fase y luego se realiza un sorteo público, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué nos garantizamos con esto? Estas personas que califican la tercera fase, ¿no?, se sortea literalmente con una tómbola, podemos imaginar los ejercicios más creativos posibles, ¿no?, y la persona que salga sorteada es la que va a ejercer como máxima autoridad decente, ¿no? ¿Qué nos garantizamos con algo así? Nos garantizamos primero que sea más célere, más rápido el concurso. Y en segundo lugar, nos garantizamos que la elección sea más transparente. Toda vez que si es por sorteo público, eliminamos la posibilidad de que se muñequeen ¿no? estas, digamos, estas designaciones de autoridades de control y el famoso manoseo en las autoridades ya, ya, ya deje de ser atractivo digamos, para los grupos políticos. Ciertamente es así, fíjese usted. Yo concuerdo con usted. El caso de Carlos Poli, por ejemplo, es una persona que sacó 100 sobre 100 en, en, en la prueba, eh, digamos, en el concurso, en el global de las notas. ¿no? ¿Y es que acaso Carlos Poli estaba capacitado para ser un buen contralor? La realidad demuestra lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente una persona que saca 92 sobre 100 en un concurso ¿no? eh, está menos capacitada o es más idónea o es menos idónea que aquella que saca 96 sobre 100 o 100 sobre 100. Por eso me parece que sería interesante ¿no? eh, tener este ejercicio ¿no? de volver quizás a la democracia aristotélica, ¿verdad? De ¿Qué que, que más democrático que un sorteo público? ¿no? Y quizás se podría enseñar un ejercicio como este, pero todo esto estará en veremos hasta que el Consejo... El Nacional Electoral de los resultados de la consulta y podamos saber si efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana seguirá contando o no con esta atribución. Eh, eso, le iba, eso le iba a preguntar, ¿qué va a pasar si es que el resultado de la consulta termina retirando la atribución nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Eh, eh, digamos, y, y, y el 14 de, de mayo, ustedes se posesionan, vamos a suponer que usted logra el favor popular, gana y se va a posesionar el 14 de mayo. Ustedes empezarían ya sin esa atribución nominadora. Y entonces... Yo he escuchado a algunos colegas que dirían, bueno, se acaba aquí la razón de ser del Consejo. Yo no estoy de acuerdo con eso, no creo que sea así, porque en ese caso quedarían, como expliqué hace un momento, las otras atribuciones del Consejo que son las de promoción de la participación ciudadana y del control social, ¿no? Todo esto, ¿no?, de realizar las asambleas populares, fiscalizar el tema de los presupuestos participativos, dotar de fuerza vinculante, quizás, a los informes de los observatorios ciudadanos, las vedurías ciudadanas, fíjese usted qué importante que fue que una veduría ciudadana se haya eh, metido a investigar el tema de la venta del Banco del Pacífico, ¿verdad?, para que no se dé entre cuatro paredes, sino que también la ciudadanía pueda este, participar de, 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 digamos, de la capacidad de, de, de ser vedora, ¿no?, de todos los activos y patrimonios del, del país, ¿no? sobre todo de un activo tan importante, patrimonio de todos los ecuatorianos como el barco del Pacífico. Todo eso se podría potenciar a un nivel mayor 
¿no? de eh, cercenarse en esta competencia de designación de autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo potenciarlo precisamente? ¿Cómo promover una... Eh... Lo que usted señalaba, esta promoción de la participación ciudadana como tal, cuando eh, ha quedado esa sensación respecto del papel que ha desempeñado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el pasar de los años, ha quedado esa sensación de que la participación ciudadana efectiva resulta utópica hasta cierto punto. Yo creo que ahí, eh, Betty, es clave liberar tiempo, ¿no? ¿Cómo se le pide, por ejemplo, a una mujer? Pongo el caso de las mujeres porque son las que menos participan en este país, ¿no? También por el terrorismo machista que existe en nuestra sociedad, en virtud del cual una mujer que trabaja también tiene que hacerse cargo de las labores domésticas. ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no? Para ser un poco más ilustrativo. ¿En qué momento esa mujer ocupa una silla vacía? ¿En qué momento esa mujer se, eh, pertenece a una veeduría ciudadana? ¿En qué momento hace parte de un observatorio? Creo que hay que generar los adecuados incentivos, entonces, para que el de, de a poco se vaya sedimentando un nuevo sentido común de participación ciudadana, ¿no? Es difícil hacer esto mientras, por ejemplo, tenemos un dato duro de la FAO, de que más de dos, y medio, dos, dos millones y medio de personas en nuestro país padecen hambre, entonces, si las familias tienen que parar la olla, si tienen que ocuparse de, 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 digamos, de llegar a fin de mes, ¿en qué momento se preocupan de participar de los asuntos públicos? Entonces, va de suyo que primero hay que garantizar ¿no? los derechos sociales de nuestra gente para luego, quizás, en ese estadio superior de garantía de los derechos sociales, unos mínimos vitales, ¿no? garantizados, poder sedimentar un nuevo sentido común de participación ciudadana. La tarea es ingente, la tarea es enorme, pero hay que ir caminando hacia, ese, digamos, hacia esa utopía, como usted bien lo señala. Y, y, dentro, y dentro de esa utopía, Augusto, hay igualmente un segmento de la sociedad que plantea no el retiro de las atribuciones, sino la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está claro que no se lo puede hacer por la vía de una consulta popular. Sobre esto llevó un pronunciamiento previo de hace algunos años de la Corte Constitucional. Pero, pero hay un segmento de la ciudadanía que pide que este organismo ya no exista. ¿Cómo usted asume esa postura de este segmento de la opinión pública? Sí, como lo que es, como una forma de manipular la opinión pública, porque esto viene casi siempre de la opinión publicada, ojo con esto, es la opinión publicada que a veces ejerce influencia sobre la opinión pública. Eh, a mí me parece, digamos, un argumento descabellado, porque si, si por, si, si por el, el tema de la mala actuación de los miembros debería eliminarse el Consejo de Participación, con la misma lógica podríamos decir, eliminemos pues entonces la presidencia de la República, porque ciertamente le ha quedado muy alto el cargo del presidente, o eliminemos la Asamblea Nacional, porque efectivamente esa asamblea le ha quedado muy alto también el, el cargo, ¿no? A ciertos asambleístas, ¿no? Con sus honrosas excepciones. Pero a nadie se le ocurriría plantear una torpeza como esta. Entonces, lo mismo acá con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Es la falacia de la composición. Pensar de que el ente debe desaparecer por la mala actuación de sus miembros. Lo que cabría entonces es, eh, quizás, ej ejercitar un poco la pedagogía con nuestros compatriotas, hacerles ver, quizás, que no solo está el Consejo para la Designación de Autoridades de Control, Primero que ese rubro de designación puede ser mucho más transparente, más célere, más rápido. Y en segundo lugar, que esta no es la única atribución, sino que hay una diversidad de herramientas de participación ciudadana, justamente en la lógica de lo que usted señalaba, Mauricio, ¿no? Es un antecedente del Consejo de Participación, que fue la famosa C4, ¿no? La C4 no tenía esta nominación de autoridades, pero sí tenía, por ejemplo, el recetar denuncias de, de presuntos actos de corrupción, y lo que hacía la C4 era trasladar, ¿no? Como una gran caja de resonancia, ¿no? Las demandas de la calle a los diversos órganos del poder público. Y de alguna forma funcionó, quizás con sus, con sus bemoles, pero de alguna forma funcionó. Lo, lo, que pasa, lo, que pasa, lo que pasa es que la Comisión Anticorrupción, incluso hay que analizar la génesis de ese organismo. Ese organismo nace en 1997, primero como, como un organismo ad honorem, presidido en aquel tiempo por el doctor Ramiro Larrea Santos, quien había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nació como un organismo ad honorem luego del derrocamiento de Atará Bucarán. Y por las denuncias de corrupción que, que generó justamente o, o derivó de ese gobierno, y, y luego con la constitución del año 98 que fue redactada en, en Sangolquí se la institucionalizó como, como un organismo creado en la norma constitucional y básicamente lo que hacía era justamente dar seguimiento a denuncias y presentaba o las canalizaba a través de la función judicial y de eso digamos pasamos a un, a un organismo que no ha hecho no, no ha estado ni siquiera a la altura de ese mismo papel de la, de la C4 Augusto Sí, también digamos una diferencia sustancial me parece que la C4 eh, contaba con buena prensa, ¿no? No es el caso, no, sí, del, Consejo sí, de... claro, sí. No es el caso del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que desde el inicio, yo digo, de, de los albores fue ampliamente criticado, ¿no? Como un gran monstruo constitucional, un invento así, súper malévolo y perverso, no sé qué en las palabras de Karen Sichel, ¿no? Pero en todo caso, fíjese, Fabricio, eh, 
que incluso en esa época de la C4, la, la gente denunciaba como actos de corrupción no solo lo que en rigor eran actos de corrupción, sino también, por ejemplo, denunciaba que no se le habían pavimentado la calle, el barrio, que, digamos, una política pública deficitaria, y qué es lo que hacía este ente, ¿no? Servía como una suerte de gran bisagra, ¿no? Como una gran caja de resonancia de estas demandas, las acogía, no las archivaba, las acogía, y luego elevaba todos estos informes, ¿no? A los distintos órganos del poder, y, y digamos, más o menos funcionaba el asunto, ¿no? Como lo que ahora es el Consejo de Participación Ciudadana pensado en Montecristi, ¿no? Esta gran caja de resonancia, esta gran bisagra, ¿no? Esta gran caja de amplificación de las demandas de la calle para que luego también se pueda interpelar a los órganos políticos, a los ministerios de Estado, etcétera, etcétera. Esta es la gran atribución que sí tiene el Consejo de Participación Ciudadana, pero que no ha sido lo suficientemente potenciada. Así que, de prosperar la consulta popular en esas dos preguntas, no se acaba la labor del Consejo de Participación. Inclusive diría algo más. Tienen más tiempo librado los consejeros para ocuparse de estos otros menesteres, ¿no? Evidentemente, yo estoy en absoluto desacuerdo con eh, engañar a la ciudadanía con estas preguntas gancho en la consulta popular. Yo voy a votar eh, por las ocho preguntas no, ¿verdad? Y haré incluso campaña por el no en esta, en, 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 digamos, en este ¿Y, y, por, y por, qué va, por qué va a votar por las ocho no? O sea, ¿no, ¿no le parece que al menos alguna pregunta por ahí de, debería, debería meritar el voto del sí? Mira, en otras circunstancias yo, en temas de los temas ambientales, ¿no? estaría de acuerdo con, con lo que plantea... Sí, por, eso, por, eso me por eso me sorprende, o sea, yo me hubiese imaginado que en las dos últimas preguntas usted debería votar sí, ¿no? Lo que pasa es que, si, 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 si nos damos cuenta, esto es un engaño del presidente de la República, entonces a mí me molesta, me fastidia mucho que se quiera jugar, ¿no? Primero con el miedo de la gente, ¿no? El tema de la, de la extradición no va a resolver los problemas de seguridad ciudadana. ¿no? Y lo otro bien podría haberse planteado por un decreto ejecutivo. Se está perdiendo demasiada plata, demasiada plata, 60 millones de dólares, no sé cuánto más va a costar esta consulta, para preguntar algo que, primero, el tema ambiental ya podía haber sido, eh, digamos, este, solventado a través de una reforma legal. Entonces sí me fastidia y me molesta mucho que se quiera jugar con el miedo de la gente. Y yo creo que la intención detrás de la consulta es precisamente el apoderamiento de autoridades de control. Y por eso me parece que lo más sensato es votar eh, íntegramente por la, por la consulta ocho veces no. Pero en este sentido y para profundizar en esta respuesta que acaba de dar, ¿deben o no ser retiradas esta, esta función puntual del Consejo y trasladada a la Asamblea Nacional? La de designación de autoridades. Yo creo que el actual diseño de la designación de autoridades de control amerita, como he dicho, una reforma legal. Esto no quiere decir que se traslade a lo que era antes, ¿no? Porque ¿cuál fue también una de las, digamos, de una de las mociones en Montecristi, ¿no? A propósito del tema de la de participación ciudadana, ¿no? Crear este ente para que la vieja partidocracia, me acuerdo que estaba muy presente este término, la partidocracia, ¿no? En las discusiones de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ya finalmente termine con este reparto de, de, de las autoridades de control, ¿no? El partido político eh, X tenía a su cargo el, el Contralor General del Estado, el partido político Y tenía a su cargo la, la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. Yo recuerdo incluso cuando era niño, ¿no? Muchos hablaban en este país de, de quién es el dueño de la justicia en este país, ¿no? Y claro, todo el mundo decía, es Febrez Cordero, el niño de la justicia, ¿no? Entonces, esto, lo recuerdo con, con mucha... estaba latente en, en, en mis recuerdos de niño, ¿no? Esto era claro, todo el mundo sabía quién era dueño de la justicia en este país, ¿no? Precisamente para acabar con ese reparto de autoridad de control, se crea el Consejo de Participación Ciudadana para ciudadanizar, si se quiere, un poco, el tema de la designación de autoridades. No funcionó el viejo modelo, ¿no? Es la vieja receta, ¿no? De que los partidos estén a cargo de la designación de autoridades, ¿no? Quizás no ha funcionado el nuevo, el nuevo modelo de un poco más ciudadano, ¿no? pero yo creo que ambos modelos de alguna forma han fracasado. Se tendría que entonces indagar en quizás una, un modelo distinto ¿no? que pueda ser acopio de las bondades de, 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 de cada uno. ¿no? Pero ciertamente la, la respuesta, la solución al problema no es volver con el modelo anterior, porque ya es a todas luces fracasado. Es lo que vivió este país durante mucho tiempo, ¿no? el reparto de teorías de control en el Congreso Nacional. ¿O no nos acordamos de ese reparto, ¿no? Pero, pero alguien le va a decir, eh, Augusto, bueno, pasamos del reparto de autoridades de control en el Congreso Nacional a la distribución de autoridades de control en, en un organismo que ha respondido a los intereses del gobierno de turno, que lo hizo en el gobierno del presidente Correa, que lo hizo en el gobierno del presidente Moreno, y miren lo que pasa hoy con, con el gobierno del presidente Lazo. Sí, por eso yo le decía, eh, eh, he ensayado en esta entrevista... Eh, quizás una solución a ese problema, ¿no? Obviamente eso habría que, digamos, pulir un poco más, algo así. Pero me parece que sería interesante, ¿no? Un ejercicio en el, en el que en los concursos de oposición y méritos, al final, lo más democrático posible es que se lleve adelante un sorteo público, ¿no? Literalmente, podamos, hagamos caricatura de este ejemplo, digamos, ya llevarlo a las últimas consecuencias. Que el niño, un niño, 
sea el que tome la bolita de la tómbola y dentro de ese banco, digamos, que han superado las fases ya, las últimas, del 90 sobre 100, los que han sacado más de 90 sobre 100, ¿no? digamos que califican 10 a esa última fase, ¿no? Y que literalmente un niño saque la, de la tómbola una, una de las bolitas y esa sea la próxima fiscal general del Estado o el próximo contralor general del Estado. Creo que con un ejercicio como este podríamos garantizarnos, ¿no?, la, eh, acabar finalmente con el muñequeo y el manoseo de las autoridades de control. Habría que indagar ¿no? en estos ejercicios creativos para acabar finalmente con, con la designación de autoridades de control puestas en función de los intereses económicos de un partido político o de un gobierno. Entonces, la propuesta ahora yo no la puedo lanzar en este momento, Fabricio, porque yo tengo un impedimento de la Corte Nacional, eh, perdón, del Consejo Nacional Electoral de que no uh -huh. puedo hablar explícitamente de las propuestas ni tampoco puedo pedir el voto. Esto lo podré hacer, sí, en el mes de enero del 2023. Permítaseme entonces tener el tiempo suficiente en enero para poder explicitar una propuesta en este sentido, ¿no? Habrá que ver, insisto, también qué es lo que ocurre con la consulta popular. Augusto, y con esto, con esto termino, y justamente sobre lo que acaba usted de señalar, eh, ¿qué tan fácil o difícil va a ser eh, generar una campaña electoral para convencer al elector de, de, de votar por, por ustedes como candidatos al Consejo con estas, digamos, estas restricciones propias de la normativa establecida por el CNE? Es bastante cuesta arriba, Fabricio, porque el CNE ha pedido una reglamentación que no nos permite eh, hablar explícitamente de las propuestas, los planes de trabajo para impulsar al Consejo de Participación en este interín. Solo lo podemos hacer un mes antes de la elección. Esta restricción, este corsé de esta camisa de fuerza, ciertamente no lo tiene las otras eh, candidatos a las di distintas dignidades que se van a elegir en las seccionales eh, ¿Qué es lo único que tenemos ahora los candidatos al consejo? El último reducto para poder hacer digamos explícitas nuestras propuestas las redes sociales y por eso es que yo he echado mano de las redes sociales ¿no? en mis cuentas en Facebook en Twitter, en Youtube para poder eh, digamos hacer este ejercicio, es lo único que nos queda porque el código de la democracia establece que las redes sociales no están reguladas ¿no? para este tema de la promoción electoral entonces básicamente esta campaña Va a ser en redes, también por el hecho, Fabricio, de que nosotros no nos permiten pautar ¿no? en redes sociales, no nos permiten recibir financiamiento de ningún tipo. Hace pocos días estuve en la ciudad de Quito grabando un spot publicitario ¿no? de apenas 25 segundos. Y dicho sea de paso, el, la gente tiene que conocer esto, se me cercenó una de, la, de las líneas que yo había presentado en un formulario, que fue el requerimiento del CNE, nunca me fue observado eso. El día de la grabación, llego a la productora, cuando voy a grabar, y un delegado del CNE me dice, no, un momentito, usted no puede grabar esta línea. Una de las líneas censuradas fue, un mal consejo de participación ciudadana destruyó la patria. Eso fue una de las líneas que me censuraron. ¿no? Imagínense usted las enormes limitaciones que tenemos los, los candidatos al consejo para poder hacer explícitas nuestras propuestas. Pero hay que mojarse el poncho, porque si nosotros no llenamos los espacios de poder, el adversario los colma. Así que hay que remangarse la camisa... Sabemos que el camino es cuesta arriba, pero aquí estamos para poder ser útiles, ¿no? Eh, nada más que útiles al servicio de nuestro, de nuestro patria. Correcto. Augusto, gracias por el tiempo y por sus reflexiones en torno al proceso electoral que se avecina. Solamente una precisión que me, me acaban de pasar del Consejo Nacional Electoral. El presupuesto para la consulta es de 20 millones y no de 60 millones de dólares. De hecho, fue el presupuesto que entiendo que estos millones. días se aprobó. 18 millones. 18 ah, millones. Incluso son. 18 incluso millones. Menos de los 20 más. millones. Correcto, que esa, uh -huh. esa precisión nos, nos acaban de pasar. Gracias, Augusto. Un abrazo a la distancia, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a Augusto Verduga, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pausa aquí en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.